chào mọi người, Tết đã sắp đến rồi và ngày hôm nay Lily Lưu sẽ cùng với các bạn làm một món ăn vặt rất ngon, rất dễ làm và đặc biệt là rất nhanh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? ta -da! Đó chính là món nuôi chiên. Để làm món này thì mình sẽ dùng khoảng 400g nuôi, mình dùng của hãng Safoco. À, nuôi của hãng này thì khá là ngon và thơm, đặc biệt là rất là đảm bảo nữa. Chờ cho chảo dầu nóng già lên thì các bạn thả thêm nuôi vào nhé Dầu nóng già thì sẽ làm cho những miếng nuôi của chúng mình phồng to hơn, giòn hơn Mỗi khi mà nghĩ đến món này thì mình lại nhớ đến thời học sinh của mình Bởi vì nuôi chiên là một món được bán rất nhiều ở cổng trường Tuy nhiên là thời điểm đó thì mình thật sự là không dám ăn Nguyên liệu bà bán ở các trường tiểu học hay là trung học thì thực sự là cũng không được sạch lắm nhưng mà khi mà mình làm ở nhà thì đương nhiên là sẽ rất yên tâm rồi đúng không? Đặc biệt là dầu ăn rất sạch Món này khi mà ăn vào ngày Tết thì rất là vui bởi vì nó vừa giòn này vừa cay nhẹ này Lại còn hơi ngọt ngọt nữa, ăn rất là vào đấy Và nếu như mà các bạn làm cho các em nhỏ mà không ăn được cay Thì cũng có thể chỉ cần chiên nuôi lên và trở thành bim bim Bây giờ chúng mình sẽ làm phần nước sốt nhé Đầu tiên mình dùng khoảng 70g bơ đun chảy ra Chờ một chút cho bơ tan Sau đấy chúng ta cho thêm tỏi nhánh vào theo mình thì chúng ta chỉ nên bóc nhánh thôi chứ đừng nên đập dập bởi vì lát nữa thì một số những cái nhánh tỏi mà bị nhỏ quá nó có thể sẽ cháy và cái món nuôi của chúng mình nhìn sẽ không được đẹp đâu Đảm bảo với các bạn là khi làm đến công đoạn này thì cả căn bếp sẽ thơm lừng lên đấy bởi vì cái mùi bơ rất là ngon Tiếp theo mình đổ hỗn hợp đường, nước mắm, ớt vào đây Hạ nhỏ lừa đi các bạn nhé, nếu không nó sẽ cháy nhanh lắm Sau đó chúng mình sẽ đổ nuôi vào đây và đảo đều lên Cũng có khá nhiều công thức là cái phần nước sốt này Có người thì cho thêm chanh Có lẽ là khi các bạn cho thêm chanh thì cái vị của nó sẽ hơi chua nhẹ Nhưng mà mình thì không thích có vị chua ở trong này Nên là mình chỉ sử dụng đường, nước mắm, tương ớt, chin su ớt Hàn Quốc thêm một chút nước để cho hỗn hợp này nó loãng ra và sẽ ngấm đều vào các cái miếng nuôi này dễ hơn Các bạn cứ tiếp tục đảo cho đến khi nào hơi khô lại và không còn cảm thấy bóng nhiều nước và nhiều bơ nữa là chúng mình có thể để nguội và thưởng thức thôi Cộc cộc của nó đặc biệt là cũng rất ngon đấy các bạn ạ Nghe thử nhé Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong món nuôi chiên Và hy vọng là với công thức này thì các bạn sẽ có những món ăn ngày Tết thật là ngon và thú vị Đừng quên subscribe kênh của Lilium để theo dõi những món tiếp theo nhé